。那接下来我们看卡通材质的一个边框的部分。那这边的 outline 的话呢，跟这边这里是一样，你可以加或者是减。那这边它的架构是这样哈，我也可以两个是独立使用，不见得一定要有卡通材质搭配这个卡通材质的外框。那比如说一样，我先用内建的这个模型，主要是依附在模型上，所以这边呢，我去找一个角色，好，那这边的角色呢，我直接选它，我去执行这边的 turn assign online， 我去执行这个加，那你就可以看到这个外围有个外框，那你这边的架构在我们的 online 呢，实际上它是一个 pfx turn， 它就是一个外框线，那最简单的做法，我们这边可以去加，就是这一个，跟我这个是相同的。啊，好，这是这不好意思，这是加一个新的。好，那我说改变大小就必须从这个地方它的这个属性。那这边属性呢，这边有很多项目，这个之后我们再稍微看一下。那你只要先认识是这个。那我们先做一个最简单的一个玩法。我这个外框因为永远都是在外围，啊，都是在外围，所以这个外框我们可以去搭配一个 p a i n fade 的效果。那这边 turn 你也可以用这个打开我们的 visor。那这个 example 就是我们刚才看到的，比如说我这边挑一个 paint f a t 好，那我这边找一个 glow 的效果，这个是比较好观察的。我选呃，我选一个蓝色好了哈，跟它本色不一样。我的 paint f a t 选起来，跟我的 glow 这一个笔触选起来，我去执行这边的 turn， 啊，这一个英文字母最长的 assign paint f a t brush to turn lines。执行下去，看起来好像没什么不同。我去 render 一张，你就可以看到外围有这个框线。你也可以用这个去做一个假光晕。那既然套了这个效果，它本身就会多了一个我们 paint fade 这个的调整，所以这个本身也可以去调大小。除了原本我们的外框线的架构之外，好，我这边 render 一张，你就可以看到像这样。所以这是一个很简易的一个应用，那当然你也可以做很多的组合，好，你可以套很多个。那我这边换掉好了，我这边的 glow， 我把它换成，比如说 fire， 火焰，外框线跟笔触选起来，我去执行这样的效果 ，assign。好，那一样这个可以调大小，像这个是有动态的，所以就像这样。我去 render 一张 ，OK， 就永远是在外围的边框的部分。好，那这边可能这样子没有办法看到，你可能只有 render， 甚至之后呢，你可以用我之前讲过的指令，这个是 paint fade， 所以我也可以转成模型。所以这边呢，我去执行 modify convert 这边的 paint fade to polygon 或 paint fade to nerves 或 paint fade 变曲线都可以，我去执行。所以它变成一般的模型，那模型又可以去加其他的指令，好，所以这是一个很简易的一个玩法，好，那当然这个模型的话呢，你也可以，这个就是 Viewport 2.0 资源的，这个一般的模型就可以去换材质，比如说换成 Ram Shader， Ram Shader 我去套一个模组，变这样，所以原本火的特性，这个动态一样有，但是我外面的质感可能是变成像。玻璃或水的质感，好，只是说这边细节要继续调，好，所以这边你只要了解一下，我们这个地方呢，它的笔触就是我们的 paint fade 的一个笔触，你可以利用这个来调整。啊，这边我们先讲这个比较琐碎的哈，这可以直接设定我们的摄影机的颜色，好，我们一般来讲都会从摄影机这边的 environment 底下。去设置我背景的颜色是要什么颜色？我现在 render 就变红色。好，不管上面有没有东西，比如说我用一个球，像这样。那这个地方我也可以利用这里来改。当然 s t e r e o 这边也有哈。那这边的这里，我去 change 它的 background， 看是透视图还是其他视图。我现在是透视图。我现在选一个黄色，比如说这样子。记得底下按这个档，好，所以我现在背景就变黄色，好，那这是一个比较琐碎的指令，所以这边我们就先稍微看一下跟配备的结合，那这个是比较琐碎，我就先讲